hello mc aspirants day 3 of learning the concepts very easily for mc mana that's it youtube channel lo nenu meek aasu sir ati takku time lo ekko output teesukoradaniki nalugu rojullo 40 mark lone concept toti ee session ane start cheyadam jarigindi sagam sessions ayipoyina ante day 1 day 2 ayipoyindi 3 and 4 meekina deenlo unna concepts anni sadhyamaina thondara nerd cheskundam time ekka waste cheyadu danikante mundu మనం ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ వాటి వెయిటేజ్ గురించి ఒకసారి చదువుదాం చూడండి ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి జాగ్రత్తగా ఇక్కడ జరుగుతుంది ఏంది అనేది ఓకేనా ఏంటది ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ సార్ అంటే ఎలక్ట్రో కెమిస్ట్రీ నుంచి ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి నాన్న కండక్టెన్స్ కావచ్చు ఫ్యారడేస్ లాస్ కావచ్చు లేదా నాన్ స్టిక్ క్వశ్చన్ కావచ్చు ఈ మూడు ఏరియాస్ నుంచి ఖచ్చితంగా ఎట్టి పరిస్థితులు రెండు నుంచి మూడు క్వశ్చన్స్ వస్తాయి ఇక్కడ నేను ఫోర్ పర్సెంట్ అంటే ఏంటి ఒకటి నుంచి రెండు క్వశ్చన్స్ వస్తాయి టూ పర్సెంట్ అంటే ఏంటి ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది అవునా కదా సో ఇక్కడ ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి అంటే ఇప్పుడు సొల్యూషన్స్ తీసుకోండి సొల్యూషన్స్లో మనకి మొలాలిటీ మోల్ ట్రాక్షన్ బేస్డ్ కావచ్చు లేకపోతే రాల్స్లా కావచ్చు కెమికల్ కెనాటిక్స్లో అయితే ఫస్ట్ ఆర్డర్ ఎక్కువ అడుగుతున్నారు సర్ఫేస్ కెమిస్ట్లో అయితే అయితేనేమో కొలాయిడ్స్ మీద అంటే హార్డ్ ఇష్యూల్స్ రూల్ లాంటివి అంటే ప్రొటెక్టివ్ యాక్షన్ ఆఫ్ ది కొలాయిడ్స్ మీద లేదంటే ఈ ఎడ్జాప్షన్ ఐసోథర్మ్స్ ఉన్నాయి కదా ఫ్రాన్లీస్ అని లాంగ్ మ్యూర్ అని అక్కడి నుంచి వస్తుంది కోఆర్డినేషన్ కాంపౌండ్స్లో అయితే ఐయూపిఎస్సి నామన్ క్లేచర్ లేదా విబిటి బ్యాలెన్స్ బాన్ థియోరీ నుంచి ఎక్కువ వస్తున్నాయి మెట్లర్జీ అయితే మెట్లర్జికల్ ఎక్స్ట్రాక్షన్స్ యాక్టివ్ మెటల్ అయితే ఎలక్ట్రోలైసిస్ అని హెవీ మెటల్స్ అయితే స్మెల్టింగ్ అని ఇనోట్ మెటల్స్ అయితే ఏం వాడతాం మనం సైనైడ్ ప్రాసెస్ అని వాడతాం కదా ఈ విధంగా అడుగుతున్నారు సో ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ మీద మనం ఎంఫసైజ్ చేస్తూ కాన్సెప్ట్స్ అంటే నేను ప్రతి సెషన్లో ఏం చెప్తున్నా ఇక్కడ మీకు ఐడియా వస్తే ఆన్సర్ వస్తుంది దానిలో భాగంగా ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఒకసారి ఏ చాప్టర్ నుంచి అడిగినో చూసుకొని పెట్టాలి ఏ చాప్టర్ నుంచి వచ్చింది ఏ కాన్సెప్ట్ నుంచి వచ్చింది ఆస్మోటిక్ ప్రెషర్ అనే కాన్సెప్ట్ నుంచి వచ్చింది ఇప్పుడు ఆస్మోటిక్ ప్రెషర్ గురించి ఒకసారి మనం చదువుదాం ఓకేనా మాకు తెలిసిందే ఇక్కడ జరిగేది ఏంటంటే నువ్వు ఒక కంటైనర్ తీసుకొని దానిలో ఒక సెమీ పర్మియబుల్ మెంబరేన్ అంటే ఓన్లీ సాల్వెంట్ పార్టికల్ని అలో చేసే మెంబరేన్ వేసి ఒకవైపు ప్యూర్ వాటర్ని అంటే ఇదేంది ఇది ప్యూర్ సాల్వెంట్ని ఇంకోవైపు ఆ సాల్వెంట్లో ఏదన్నా నాన్ ఒలటైల్ ఎలక్ట్రోలైట్ అంటే ఇప్పుడు షుగర్ సొల్యూషన్ ఏదో వేస్ట్ తీసుకున్నప్పుడు ఈ మెంబరేన్ ద్వారా ఓన్లీ ఈ సాల్వెంట్ పార్టికల్స్ అనేవి ఇటు పోతాయి ఎందుకంటే ఇక్కడ ప్రెషర్ ఏదైతే ఉందో పిఏ నాట్ ఇక్కడ పిఏ పిఏ నాట్ ఈస్ గ్రేటర్ అప్పుడు ఇక్కడ హైట్ పెరిగేసి అది ప్రెషర్ ఎగ్జర్ట్ చేస్తుంది ఇంకా ఫర్దర్గా ఆస్మోసిస్ కాకుండా దీన్ని ఆస్మోటిక్ ప్రెషర్ పై అని పిలుస్తాం మనం ఎప్పుడైతే ఎక్స్టర్నల్ ప్రెషర్ నువ్వు ఏదైతే అప్లై చేస్తున్నావో అది ఆస్మోటిక్ ప్రెషర్ కంటే ఎక్కువ ఉంటే అంటే ఇక్కడ నువ్వు ప్రెషర్ ఏదైతే అప్లై చేస్తున్నావో ఇది ఎక్కువ ఉన్నట్టయితే సాల్వెంట్ పార్టికల్స్ రివర్స్ లో అయితే ఎనిక్కిపోతాయి దీన్ని ఏమని పిలుస్తాం మనం రివర్స్ ఆస్మోసిస్ అని పిలుస్తాం అంటే ఎక్స్టర్నల్ ప్రెషర్ పెట్టడం ద్వారా నేను అనేది ఆస్మోటిక్ ప్రెషర్ని తగ్గిస్తున్నాను వెనక్కి నడుతున్నాను దీన్ని ఆర్ఓ అంటాం కదా నాన్న వాటర్ ప్యూరిఫైయర్లో వాడేది ఇదే టెక్నిక్ కదా మన తెలిసిందే కదా ఆర్ఓ ప్యూరిఫైడ్ వాటర్ అయితేనే తాగుతా డాడీ ఇదే కదా మనం ఇది గల్ఫ్ కంట్రీస్లో వాటర్ని ప్యూరిఫై చేయడానికి మేజర్గా వాడుతూ ఉంటారు అవునా కదా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఎలక్ట్రో కెమిస్ట్రీ నుంచి మరొక ఆనిముత్యం ఎట్లా చేయాలి సార్ ఈ నాట్స్ ఇస్తే ఈ నాట్ అనేది అడిటివ్ ప్రాపర్టీ కాదు రెండు ఈ నాట్లు ఇస్తే అడిషన్ చేసి సబ్ట్రాక్ట్ చేసి చేయకూడదు ఈ నాట్ని ఎప్పుడు డెల్టా జీలోకి మార్చాలి ఎట్లా చేయాలో నేర్పుతో చూడండి ఎంఎన్ ప్లస్ సెవెన్ కాస్త ప్లస్ టూ అయింది ఇది ప్లస్ ఫోర్ కాస్త ప్లస్ టూ అయింది ఫస్ట్ రాసుకోవాలి ఇచ్చిన ఈక్వేషన్స్ రాసుకోవాలి ఆ తర్వాత ఎలక్ట్రాన్స్ రాసుకుంటే నీకు బ్యాలెన్స్ అవుతుంది అది ఫైవ్ మైనస్ సెవ్ సెవెన్ మైనస్ ఫైవ్ ఈస్ టూ ఇక్కడ ఫోర్ మైనస్ టూ ఈస్ టూ రాసుకున్నాక దీని డెల్టా జీ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి మైనస్ ఎన్ ఎఫ్ ఎన్ టు దీని డెల్టా జీ వాల్యూ ఎంత ఇచ్చిందో చూసుకోరా బేట వన్ పాయింట్ ఫైవ్ వన్ వోల్ట్ ఉంది దాని తర్వాత దీనిది ఫైండ్ అవుట్ చేయి డెల్టా జీ టూ మైనస్ ఎన్ఎఫ్ ఈ కదా ఫార్ములా డెల్టా జీకి ఏంటది మైనస్ ఎన్ఎఫ్ ఈ నాట్ అదే ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం నాట్ అంటే స్టాండర్డ్ కండిషన్లో అని ఎలక్ట్రాన్స్ ఏమి ఉన్నాయి ప్లస్ ఫోర్ టు ప్లస్ టూ అంటే టూ ఎఫ్ ఇంటూ దీని వాల్యూ కూడా రాయాలి వన్ పాయింట్ టూ త్రీ రాసినావు కదా ఈ పని అయిపోయింది కదా అయిపోయినాక నేను అడిగింది ఏందో చూసుకోవాలి ఏం అడిగింది హెస్లో లాగానే పెట్టా ఇది ఎంఎన్ ప్లస
ఎట్లా ఏం చేయాలి ఏం చేయాలి కనబడుతుంది కదా సబ్ట్రాక్ట్ చేసేయండి సో డెల్టా జీ త్రీ నాట్ ఈక్వల్ టు డెల్టా జీ వన్ నాట్ అంతేనా మైనస్ డెల్టా జీ టూ నాట్ సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే ఏమవుతుంది బేటా ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అవుతాయి ఐదు నుంచి రెండు పోతే మూడు వస్తుంది ఎంఎన్ మైనస్ ఫోర్ ఎంఎన్ ప్లస్ ఫోర్ ఇటు వస్తుంది కదా అంతే వాల్యూస్ పెట్టాయి మైనస్ ఫైవ్ ఎఫ్ ఇంటూ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ వన్ మైనస్ ఆఫ్ ఇది మైనస్ అంటే ప్లస్ టూ ఎఫ్ ఇంటూ వన్ పాయింట్ టూ త్రీ మీకు ఇక్కడ ఎఫ్ ఏదైతే ఉందో అది క్యాన్సిల్ అయిపోయింది ఈ నాట్ వాల్యూ వచ్చింది వచ్చిందా అంతే ఈ నాట్ అనేది అడిటివ్ ప్రాపర్టీ కాదు ఎస్ట్ అమౌంట్ రాసుకుంటాను సో ఈ నాట్ ఆఫ్ ఎంఎన్ ప్లస్ సెవెన్ ప్లస్ ఫోర్ ఈక్వల్ టు ఎంత రా బేటా టూ ఇంటూ వన్ పాయింట్ టూ త్రీ మైనస్ ఫైవ్ ఇంటూ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ వన్ డివైడెడ్ బై త్రీ కాకపోతే మైనస్ ఉంది ఇక్కడ మైనస్ ఉంది కనుక ఇది మైనస్ ఇది ప్లస్ అవుతుంది ఇదే దాని ఆన్సర్ అవుతుంది సింపుల్ కదా చేసేటోళ్ళకి ఏదైనా సింపులే నాన్న లాజిక్ అర్థం చేసుకున్న వాడికి ఏదైనా సింపుల్ స్మార్ట్ వర్క్ చేయి హార్డ్ వర్క్ చేసి ఉపయోగం లేదు స్మార్ట్ వర్క్కి సంబంధించిన ఒక బ్రహ్మాండమైన ప్రశ్న కెమికల్ కెనటిక్స్ నుంచి అడిగారు నేను చెప్తానే ఉన్నా ఒకటి నుంచి రెండు క్వశ్చన్స్ ఏడబోయి కానీ రేట్ కాన్స్టెంట్ మీద వచ్చింది గ్రాఫ్ కదా గ్రాఫ్ రావాలంటే ఏం చేయాలి ఫస్ట్ మనకి ఇది ఏం ఆర్డరో తెలవాలి మీకు తెలుసు ఈ పర్ సెకండ్ మోల్ పర్ లీటర్ యూనిట్స్ ఆఫ్ రేట్ కాన్స్టెంట్ ఏదైనా నాన్న మోల్ పర్ లీటర్ ఓల్ పర్ వన్ మైనస్ ఎన్ సెకండ్ ఇన్వర్స్ సో సెకండ్ ఇన్వర్స్ ఉందంటే ఆర్డర్ ఎంత అన్నట్టు వన్ అన్నట్టు ఫస్ట్ ఆర్డర్ అన్నట్టు అవునా కదా దొరికిపోయింది కదా ఫస్ట్ ఆర్డర్కి ఈక్వేషన్ ఏంటి కే ఈక్వల్ టు వన్ బై టీ న్యాచురల్ అర్థం ఆఫ్ ఇనీషియల్ కాన్సన్ట్రేషన్ బై ఫైనల్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఇదే కదా దేర్ ఫోర్ న్యాచురల్ అర్థం ఆఫ్ ఏటీ ఈక్వల్ టు మైనస్ కేటీ ప్లస్ న్యాచురల్ అర్థం ఆఫ్ ఏ నాట్ నేను కొంచెం తొందర రాస్తున్నా మీ అందరికి తెలిసిందే షార్ట్ కట్స్ చెప్పడమే నా ఉద్దేశం టైం తక్కువ ఉంది సో వెన్ యూఆర్ ప్లాటింగ్ హియర్ ఇది వై ఈక్వల్ టు మైనస్ ఎంఎక్స్ ప్లస్ సి లాగా ఉంది అంటే వై యాక్సిస్ మీద న్యాచురల్ అర్థం ఆఫ్ ఏటీ ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద టీ తీసుకొని బొమ్మ గీస్తే స్ట్రేట్ లైన్ విత్ నెగిటివ్ స్లోప్ వస్తుంది సో న్యాచురల్ అర్థం ఆఫ్ ఏ వర్సెస్ టైం విల్ బీ ఏ స్ట్రేట్ లైన్ నాట్ ప్యాసింగ్ త్రూ ది ఆరిజిన్ అండ్ స్లోప్ వాల్యూ రేట్ కాన్స్టెంట్ ఇది ఇంటర్సెప్ట్ సింపులే ఐపి టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్నదే పట్టేసరిగా ఇదైతే డైరెక్ట్ అడిగిండ్రు అవునా స్కాటరింగ్ ఆఫ్ లైట్ బై ది డస్ట్ పార్టికల్ మనం సినిమా ప్రొజెక్టర్లో మూవీ చూస్తున్నప్పుడు ఆ ప్రొజెక్టర్ నుంచి మనకు దుమ్ము దూలి అవి కనబడతా ఉంటాయి ఎందుకంటే లైట్ అనేది వాటికి తగిలి రిఫ్లెక్ట్ అవుతూ ఉంది దాన్నే టిండాల్ ఎఫెక్ట్ అంటాం అది క్లౌడ్స్లో ఉంటుంది మెలుకులో ఉంటుంది సస్పెన్షన్ కూడా అంటే ఇది ఎప్పుడు ఉంటుంది బేటా ఇది కోలాయిడల్ సొల్యూషన్ ఉంటాను లేకపోతే అంతేనా అంతే కానీ షుగర్ సొల్యూషన్ అనేది ఏంటి ఇక్కడ ఆడ్ మెనౌట్ చేసుకుంటే అయిపోద్ది కదా నా బేటా ఆడ్ మెనౌట్ చేసుకుంటే అయిపోయింది ఆన్సర్ వచ్చినట్టే ఈ మూడేమో కోలాయిడ్స్ లేదా సస్పెన్షన్స్ ఎమల్షన్స్ కోలాయిడ్స్ అవునా కదా ఎమల్షన్ కదా ఎమల్షన్ కోలాయిడల్స్ అంతే సస్పెన్షన్ ఈ పార్టికల్ సైజ్ ఎక్కువ ఉంటుంది కదా ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు స్కాటరింగ్ అవుతుంది పెద్దగా ఉన్నప్పుడు పార్టికల్ అనేది లైట్ అనేది స్కాటరింగ్ అవుతుంది పార్టికల్ చిన్నగా ఉన్నప్పుడు ఏ నుంచి అవుతుంది షుగర్ అనేది కంపారిటివ్లీ చిన్నది సో అందుకే ఏమైపోయింది ఆర్డ్ మెన్ ఆర్డర్ చేసుకున్నా ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది షుగర్ ఒకటే ఆర్డర్ కదా అందులో నైట్రోజన్ ఆక్సైడ్ దట్ ఫామ్ ఇన్ సిటు విత్ డైల్యూట్ ఎఫ్ఈఎస్ఓ ఫోర్ ఆన్ అడిషన్ ఆఫ్ నైట్రేట్ అయాన్ విత్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ హెచ్ టు ఎస్ఓ ఫోర్ అలాంగ్ విత్ ద సైడ్స్ ఆఫ్ ద టెస్ట్ ట్యూబ్ నైట్రేట్ అయాన్ టెస్ట్ ఇది క్వాలిటేటివ్ అనాలిసిస్లో వస్తుంది ఇక్కడ ఏమో వస్తుంది బేటా మనకి ఎన్నో వస్తుంది నైట్రోజన్ అనేది రెడ్యూస్ అవుతుంది ఆక్సిజన్ అనేది ఆక్సిడైజ్ అవుతుంది ఇక్కడ వచ్చిన ఎన్నో యాక్వ సొల్యూషన్ ఆఫ్ ఎఫ్ఈఎస్ఓ ఫోర్తో కలిసి మనకు ఒక ప్రెసిపిటేట్ ఒక బ్యూటిఫుల్ ఇంపార్టెంట్ ప్రెసిపిటేట్ని ఇస్తుంది ఏంట్రాది బ్రౌన్ ప్రెసిపిటేట్ ఏంటది బ్రౌన్ ప్రెసిపిటేట్ ఇదే కదా మన బ్రౌన్ డ్రింక్ టెస్ట్ ఎప్పుడు వస్తూనే ఉంటుంది ఇది ఏదో ఒక ఎగ్జామ్లో అయితే పక్క సో బ్రౌన్ డ్రింక్ మీద క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి సో ఫిఫ్త్ గ్రూప్ ఎలిమెంట్ అనొచ్చు ట్రాన్సిషన్ మెటల్ అనొచ్చు డీ బ్లాక్ నుంచి అడగచ్చు 
ఇంపార్టెంట్ రియాక్షన్ ఎక్కువసార్లు వచ్చింది కనుక చూసుకోవాలి ఇదైతే రెగ్యులర్గా వస్తుంది రీబ్లాక్ ఎలిమెంట్ నుంచి యాసిడిక్ మీడియంలా గుర్తుపెట్టుకోండి బేటా ఇది యాసిడే కదా సార్ మాకు తెలియదు కదా అంటే నాన్న నాన్ మెటల్ ఆక్సైడ్స్ ఆర్ యూజువల్లీ యాసిడిక్ బేటా ఇక చెప్పరు మీకు అన్నీ ఇక్కడ సల్ఫర్ అనేది ఆక్సిడైజ్ అవుతుంది మ్యాంగనీస్ అనేది రెడ్యూస్ అవుతుంది బస్ బాతుకతాం ప్లేస్ టూ ఎట్లా తెలవాలి సార్ అంటే అయ్యా ఎంఎన్ ప్లస్ ఫోర్ అనేది ఎసిడిక్ మీడియంలో ప్లస్ టూ అవుతుంది న్యూట్రల్ మీడియంలో లేదా స్లైట్లీ ఆల్కలిన్ మీడియంలో ప్లస్ ఫోర్ అవుతుంది బేసిక్ మీడియంలో ప్లస్ సిక్స్ అవుతుంది ఇది అంతే తెలవాలి నేను గుర్తుపెట్టుకో రిపీటెడ్గా అడుగుతున్నారు మ్యాంగనీస్ మీద తెగ పడ్డారు క్వశ్చన్స్ మ్యాంగనీస్ క్రోమియం మొదలు పెడతలేరు ఇదైతే ఒకటి రెండు తెలుస్తా అని దొరకబట్టచ్చు మనకు తెలిసిందే అయోడిన్ అనేది పర్పుల్ లేదా ఓలటైల్ సబ్లిమెంట్ అని క్లోరిన్ అనేది ఎల్లో ఇష్ గ్రీన్ ఆర్ గ్రీన్ ఇష్ ఎల్లో అని ఈ రెండు దొరికినాయి అంటే మిగతా దొరికినట్టే బ్రోమిన్ అనేది యాక్చువల్గా రెడ్ బ్రౌను ఇక మిగిలిన ఆప్షన్ ఫ్లోరిన్ ఎల్లో కలర్ అట ఎవరు చూడవేరు మనకు తెలుసు కనుక చెప్తున్నాం ఇది దాని కలర్ల గురించి అడిగిరు బట్టి కొట్టాలి తప్పదు ఒకటి రెండు దొరికితే అన్ని దొరుకుతాయి ఇక్కడ చూడంట్రా ఓ బ్రహ్మాండమైన ప్రశ్న ఇది ఇక డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ జినోన్ కాంపౌండ్ టు యాక్ట్ యాజ్ ఫ్లోరినేటింగ్ ఫ్లోరిన్స్ ఇయ్యాలి ఆక్సిడైజింగ్ అంటే ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్ అవ్వాలంటే కూద ఏం కావాలి అది రిడ్యూస్ కావాలి ఫ్లోరినేటింగ్ ఏజెంట్ అంటే ఏం కావాలి ఎక్కువ ఫ్లోరిన్ నుండి ఈజీకి ఇస్తుంది అతం బాత్ ఓ ఇది ఎక్కువ ఫ్లోరిన్ ఉన్నది ఈజీకి ఇస్తుంది రా ఇది అనుకునేరు ఇది కాదు ఓకేనా బేటా అర్థమవుతుంది కదా ఫాలో అవుతున్నారు కదా లైక్ బటన్ నొక్కంటరా నాన్న మంచిగా ఉన్నాయి క్లాసులు అనేది అందరికి అర్థం కావాలి కదా నాన్న మళ్ళొకసారి లాంథనైడ్ కాంట్రాక్షన్ లాంథనైడ్ కాంట్రాక్షన్ ఏమైతుంది మనకి లాంథనం నుంచి మొదలు పెడితే లూటీనియం వరకు సైజ్ ఏమైతుంది తగ్గుతుంది పూర్ షీల్డింగ్ ఎఫెక్ట్ అని ఇంతకుముందు సెషన్లోనే చెప్పిన జస్ట్ ఇంతకుముందు సెషన్ చూసుకోండి ఒకసారి సో లాంతనం గ్రేటర్ దాన్ యూరోపియం గ్రేటర్ దాన్ లుటీనియం ఇక ఇది ఒక్కటే ఉన్నది ఆప్షన్ కనుక నేను ఇదే పిక్ చేస్తా ఎట్రియం అదే పిక్ చేస్తా కాంట్రాక్షన్ మీద రెండు క్వశ్చన్లు మల్ల పరమాంగనేట అనట ఎంఎన్ఓ ఫోర్ మైనస్ని పట్టుకొని హీట్ చేస్తే ఎంఎన్ఓ ఫోర్ మైనస్ టూ ప్లస్ ఎంఎన్ఓ టూ ప్లస్ ఆక్సిజన్ వస్తుంది ఇది బాగా సార్లు వచ్చింది బేట ఇది గ్రీన్ రెసిడ్యూ నాన్న ఇది గ్రీన్ రెసిడ్యూ రెసిడ్యూ అంటే మిగిలిపోయేది బురద బురదలా ఉంటుంది ఇది అండ్ దీని గురించి తెలిసిందే మనం కెమికల్ బాండింగ్లో చదువుతాం ఇది పారామాగ్నటిక్ బై నేచర్ సో పారామాగ్నటిక్ అండ్ గ్రీన్ ఇస్ ది రైట్ ఆన్సర్ వచ్చే ప్రొడక్ట్స్ మీద అడిగినారు ఈ రియాక్షన్ బాగా సార్లు వచ్చింది కనుక చూసుకుంటారు బట్ ఆ స్లైడ్ షో అయిపోయింది కదా సినిమా అయిపోయిందిగా చూసుకోండి దీనికి సంబంధించిన అన్ని ఇంపార్టెంట్ టిప్స్ అనేవి నేను క్లాస్లో చెప్పడంతో పాటు మన టెలిగ్రామ్ ఛానల్ ఏదైతే ఉందో దాని లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది చూసుకోండి దానిలో నేను అన్నీ పెడుతున్నాను న్యూస్లు ఇప్పుడు ఎంసెట్ ఆల్ టికెట్స్ వచ్చినాయనో లేకపోతే జేఈ మెయిన్ ఎడిట్ ఆప్షన్ వచ్చిందనో ఏమైనా డేట్స్ మారినా టైమింగ్స్ మారినా ఇంపార్టెంట్ అలర్ట్ వచ్చినా ఏమైనా పుస్తకాలు వచ్చినా క్వశ్చన్ పేపర్లు వచ్చినా మన టెలిగ్రామ్ యాప్లో పెడుతున్నాను నేను సో వాటికి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నాన్న మీకు మీ ప్రిపరేషన్కి ఇదంతా కూడా ఓకేనా మరోసారి చిట్కేద్దామా దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే టేక్ కేర్ కీప్ స్మైలింగ్